あの北野の方からもお話があったかと思いますが、今日は本当に怖い目の病気という中から、えー、白内障にスポットを当ててお話ししておこうと思います。でえっと、まず1枚目のスライドからになりますが、まあ、目の病気といえば、まあ、白内障に関わらずですね緑内障、非分症、まあ、最近ですと加齢黄斑変性というご病気聞いたことあるかなと思うんですけどこの中で今回白内障を選ばせていただいていた理由としてはですね、あのー、例えば白内障って加齢性の変化ですのでならない人がいないんですね緑内障、非分症また加齢黄斑変性というのはなる人ならない人がいると思うんですけど白内障というのは全員がなります。皆さん、5、60度以下が徐々に始まっていて、まああのー、その人によって進行のスピードの速いおっしゃるはありますが、皆さんがなるものだと思っててください。なので、眼科に行っているけど、今まで白内障って言われたことないわという人もいらっしゃるとは思うんですけど、あのみんながなるものなので、あえて言わない、問題とならない限りは、こちらも指摘をしていません。えー、今回はあのー今回、白内障以外にも、まあ、あの聞きたいことあると思いますので、白内障以外にはですね、後で個別にご質問という形であの受けさせていただこうと思いますので、ちょっと白内障についてこれからお話しさせてください。まず、あの今日の,あのお話の順番,順番としてはですね、こちらのような順で話していきたいと思います。白内障ってまずどんなことをしたというもの、また、眼科でどんな検査を行うか、えー、いつ手術したらいいのという疑問。あと、手術にあたってどういう手順で手術を行っていくか、また、術後の管理の注意点となりますので、お願いします。で、白内障というものはどういうご病気かというと、あ白内障というのはいつじゃあ手術したらいいのというお話になってきます。えーそちらまあ、大きく分けて、白内障、初期、中期、後期、まあ、末期ですね、となってくると思うんですけど、初期の段階ではですね、まあ、白内障5、60代から皆さん始まっているので、まあ、皆さん初期の段階のものはあるんじゃないかなと思います。ただ、あの、視力の段階がにかけて十分に出てる場合は、まあ、目薬、海流にっていう進行予防の目薬があるので、こちらを刺していた、まあ、刺してもそのマスクもどちらでもいいんですが、あの進行予防に目薬を刺している方が多いです。で、中期になってくると、まあ、全体的にぼやけて見えたりとか、あの視力自体がメガネかけても出ないよ。普通の方、メガネかければ大体視力というのは 1.0 を出るんですね。ですが、あのメガネをかけても 0.7 とか 0.5 とか下がってくる段階が中期です。えー、とこの時はですね、もういい手術液適用かなと思いますので、あのーまあ、積極的に手術を考えてもいいかなという段階です。で、その次は末期です。ここになる前に手術することがとても重要で、なぜかと言いますと、末期になってくると、手術がとても大変です。普通の方が、まあ、20分程度の拡大症手術、あとで詳しい手術内容はご説明しますが、手術時間としては普通20分から迫られた方で、まあ、30分ぐらいの手術なんですけど、えー、末期になってきますと、うんそうですね、その末期の度合いにもよりますが、とてもお時間がかかったりとか、手術後、あのお時間がかかるとですね、視力の目が悪かったりするということがあるので、まあ、あの中期の段階までで手術をするということがおすすめです。でもまあ、皆さん普通に暮らしていると自分がどの段階に入っていくかというのは分からないと思いますので、ご自身の進行度合いを把握するということも大切ですね。で次に、手術の先ほど、手術,あの手術となっております。で白内障手術、どんな手術かといいますと、えー、水晶体、先ほどは白内障になって白くなっている部分を、上下の機械ですごく細かく砕いて、それを目の外から取り出して、新しい人工的なレンズを挿入する,する手術となっております。大体お時間としては、まあ、15分から20分ぐらい。えぇ、ー、局所麻酔って言って、変換薬で目の,目の痛みを取って手術をしていきます。えぇ、ー、でですね、まあ、全身麻酔ではないので、逆に言うと、あの、皆さん起きてられる状態ですので、あの、もし何か訴えがある場合は、あの、自由に動けますし、なんかあのもし痛みがある場合は麻酔の追加とかもできますのでおっしゃっていただけたらと思いますでですね、えー、ちょっとこ,うここで詳しい手術
のお話もしとこうかなと思うんですけど、あのレノの角膜っていう部分にですね、ちょっとこの画像には、スライドには載ってないんですけど、目の一番表面の部分に2、3ミリ程度の傷を3つ作って手術していきます。まあ、その傷が閉じるのに大体1週間程度かかりますので、1週間程度は特に気をつけなければいけないんですけど、それ以外でしたら特に日帰りで手術もできますし、心配な方は一日一泊してもらっても構わないので、ご自身の希望に合わせられるかなと思います。でまあ、白内障手術、先ほどから15分から20分程度の手術で、まあ、ほとんど心配ないよってお話ししてると思うんですけど、確かに 99% は安心な手術です。まあ、残りの 1%、まあ、どんなリスクがあるかということを説明しますと、あの傷口が閉じるまで先ほど1週間程度かかりますよってお話ししたと思うんですけどそこの傷からですねあのばい菌が入ってしまうことが一番のリスクですタチ、えー、の悪いばい菌ですとあの目の中に勢いよくばい菌が回ってしまって追加でばい菌を取り除く手術とかが必要になってしまうので、まあ、手術前と手術後はしっかりと目薬をばい菌受けの目薬をしていただくこととあとまあ基本的なことにはなりますが1週間は汚いけど目をこすったりしないとかそのようなことを気をつけていれば大体の方が大丈夫ですでもう一つがですね、丸1に書いてある袋が弱い人っていうのがあると思うんですけどこれもともと水晶体、白内障になるのはですね、あのー、水晶体って部分は袋で囲まれた臓器なんですねこちらの袋が弱くなってしまってて、えー白内障のレンズを入れることができないことがあります。これは、えー、と特に白内障が進行した末期の状態にある人が多いので、こういう点でも末期になる前に手術することがおすすめです。でこの袋が弱いとどうなるかというと、白内障の新しいレンズ、人工レンズを入れるところがなくなってしまっているので、人工レンズを目の壁に縫い付ける手術というのが追加で必要になるんですね。そうすると、お時間がプラスで30分かかってしまったりとか、またはですぐに手術を仕切り直していくことにもなってしまいますので、まあ、主なリスクとしてはこの2つぐらいを覚えていただければなと思いますあの早く受けちゃうともう一度エンジェレックスがダメになってしまって受けなきゃいけないんじゃないかっていう質問も受けるんですけどそれは嘘でですね白内障手術は人生でも1回だけで大丈夫ほとんどの方が大丈夫ですまあ、もう何十年も前の話なんですけど、レンズがあまり良くないレンズが濁ってくるっていう噂も立てましたけど、今の眼内レンズというのは100年以上あのきれいに保てるよっていうのがじあの証明されてますので、特にあの早く受けたからといって、もう一回手術しなきゃいけないということはありません。というか、最後にはなりましたが、まあ、なんとなく最近見えにくいなとか。この話を聞いて自分が白内障どれぐらい進行しているのか心配になったという方は、ぜひあの一度眼科を受診してみてください。私もあのやらせた厚生総合病院ほぼ毎日、そちらにも外来症があると思います。毎日いますので、あの気軽に受診していただいて、まあ、自分の白内障の進行見込まれとか、その他あの困っていることとかあればご相談